പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ മോർഫോളജിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലീഫിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു ലീഫിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ വീനേഷൻ വീനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിൻസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് വീനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് വീനേഷൻസ് ഉണ്ട് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷനും പാരൽ വീനേഷനും വെയിൻസ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് ഡൈക്കോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതേസമയം വെയിൻസ് പരസ്പരം പാരലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പാരലൽ വീനേഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് മോണോകോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഫില്ലോടാക്സിയാണ് ഫില്ലോടാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെമ്മിൽ ലീഫുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫിലോടാക്സികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോഡിൽ ഒരു ഇല മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിന് ആൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു നോഡിൽ രണ്ട് ഇലകളാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോടാക്സി ഒരു നോഡിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഇലകളാണെങ്കിൽ അതിന് വേൾഡ് ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറയും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇലകൾ പല ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ക്ലൈമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി മറ്റൊന്ന് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി കള്ളിച്ചെടിയിലൊക്കെ കാണാം മറ്റൊന്ന് ഭക്ഷണം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിയിലൊക്കെയുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അക്യൂഷയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇൻസെക്റ്റുകളൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിക്ചർ പ്ലാൻറ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോർഫോളജിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലാനിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ റൂട്ട് സ്റ്റെമ്മ് ലീഫ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് സാധാരണമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ എ ഫ്ലോറൽ ആക്സിസ് ഒരു ഫ്ലോറൽ ആക്സിസിൽ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് റെസിമോസ് സൈമോസ് എന്നിങ്ങനെയുണ്ട് റെസിമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെയിൻ ആക്സിസ് തുടർച്ചയായിട്ട് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ബേസ് പിറ്റൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡർ ഫ്ലവേഴ്സ് ബേസിലും യങ്ങർ ഫ്ലവേഴ്സ് ടിപ്പിലുമായിട്ട് കാണാം പ്രാഞ്ച് ചെന്ന പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പൂക്കൾ ബേസിലും യങ്ങർ ഫ്ലവേഴ്സ് ടിപ്പിലുമായിട്ടാണ് കാണുക ഇത്തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അക്രോപിറ്റൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലോറസൻസിനെ റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയും ഇന് എക്സാമ്പിളാണ് സിസാൽപീനിയ രാജമല്ലി അതേസമയം സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിലാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ മെയിൻ ആക്സിസ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും തുറച്ചായിട്ട് വളരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് റെസിമോസിൽ അതേസമയം ഇവിടെ സൈമോസിൽ മെയിൻ ആക്സിസ് സെൻസ് ഇൻ എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ചെന്നിട്ടാണ് മെയിൻ ആക്സിസ് അവസാനിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ബേസിപ്പിറ്റൽ സക്സഷൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ബേസിപ്പിറ്റൽ സക്സഷനിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓൾഡർ ഫ്ലവേഴ്സ് ടിപ്പിലും യങ്ങർ ഫ്ലവേഴ്സ് ബേസിലുമായിട്ട് കാണാം പ്രായം ചെന്ന പൂക്കൾ മുകൾ ഭാഗത്തും കുഞ്ഞു പൂക്കൾ താഴ്ഭാഗത്തുമായിട്ട് കാണാം എസ് റെസിമോസ് ഇൻ ഫ്ലോറസൻസ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ദ മെയിൻ ആക്സിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ അക്രോപിറ്റൽ സക്സഷൻ ഇതിൽ മെയിൻ ആക്സിസ് തുടർച്ചയായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഫ്ലവേഴ്സ് അക്രോപിറ്റൽ സക്സഷനിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓൾഡർ ഫ്ലവേഴ്സ് ബേസിലും യങ്ങർ ഫ്ലവേഴ്സ് ടിപ്പിലായിട്ട് കാണും എക്സാമ്പിൾ സിസാൽപീനിയ രാജമല്ലി രാജമല്ലിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ക്രോട്ടലേറിയ കിലുക്കാമ്പട്ടി കടലാടി കിലുകുലിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ദെൻ സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇൻ സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൽ ദ മെയിൻ ആക്സിസ് എൻസ് ഇൻ എ ഫ്ലവർ മെയിൻ ആക്സിസ് ഒരു പൂവിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ബേസിപ്പിറ്റൽ സക്സഷൻ പൂക്കൾ ബേസിപ്പിറ്റൽ സക്സഷനിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓൾഡർ ഫ്ലവേഴ്സ് ടിപ്പിലും യങ്ങർ ഫ്ലവേഴ്സ് ബേസിലായിട്ട് കാണാം എക്സാമ്പിൾ ജാസ്മിൻ മുല്ലയിൽ ഓൾഡർ ഫ്ലവേ
ആൻറ്റീഷ്യത്തിൻ്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനും സ്റ്റേമെൻസ് എന്ന് പറയും ഓരോ സ്റ്റേമിനും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഞെട്ടുണ്ട് അതിനെ ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ടിപ്പ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് റീജിയനെ ആൻതർ എന്നും പറയും ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ ഓരോ യൂണിറ്റുകൾക്കും പിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൽ എന്ന് പറയും ഓരോ കാർപ്പലിനും ബേസായിട്ട് ഓവറി കാണാം ദൻ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ കാണാം ടിപ്പിലായി കൊണ്ട് സ്റ്റിഗ്മ കാണാം ദ നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സി സിമ്മട്രി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് സോളജിയിൽ അനിമൽസിൻ്റെ സിമ്മട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റേഡിയൽ സിമ്മട്രിയും ബൈലാറ്ററൽ സിമ്മട്രിയും എസ് സിമ്മട്രി ഒക്കെ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സിനും സിമ്മട്രി ഉണ്ട് ഇവിടെ റേഡിയൽ സിമ്മട്രിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ടിനോമോർഫിക് എന്ന് പറയും ബൈലാറ്ററൽ സിമ്മട്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ സൈഗോമോർഫിക് എന്നും പറയും ഇതൊരു ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻട്രലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആക്ടിനോമോർഫിക് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ സിമ്മട്രി എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ചെമ്പരത്തിയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെമ്പരത്തിയുടേതാണ് ഈ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് തുല്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹാഫ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കാം ഈ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കാം അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടും ആക്ടിമോർഫിക് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ പയർ ശങ്കുപുഷ്പം ഇത് ശങ്കുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഇതിലൂടെ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹൗസ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം രണ്ട് ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെ സെമെട്രിക് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ കന്ന വെൻ ദ ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ ഹൗസ് ഇൻ എനി റേഡിയൽ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് റേഡിയൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ആക്ടിനോമോർഫിക് അതിന് ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ മസ്റ്റാർഡ് കടുക് ഡറ്റ്യൂറ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഫ്ലവർ ചില്ലി മുളക് ഹിബിസ്കസ് ചെമ്പരത്തി വെൻ ദ ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ ഹൗസ് ഓൺലി ഇൻ വൺ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഒരു പ്രത്യേക വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം രണ്ട് തുല്യ ഹാഫുകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് സൈഗോമോർഫിക് അതിനെ സൈഗോമോർഫിക് എന്ന് പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾ കാഷ്യ കണിക്കൊന്ന പി പയർ ബീൻസ് ഗുൽമോഹർ വെൻ ദ ഫ്ലവർ കനോട്ട് ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ ഹൗസ് ബൈ എനി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമ്മൾ എസിമെട്രിക് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എസിമെട്രിക് എക്സാമ്പിൾ കന്ന ഇനി ഓവറിയുടെ പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോഗൈനസ് പെരിഗൈനസ് എപ്പി ഗൈനസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിക്കാം ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഓവറി ഓവറിയുടെ പൊസിഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫ്ലവേഴ്സ് മേ ബി ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഹൈപ്പോഗൈനസ് പെരിഗൈനസ് എപ്പിഗൈനസ് ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവറിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഓവറിയുടെ പൊസിഷനെ ആയിരിക്കാം ഏറ്റവും മുകളിൽ ഓവറി മുകളിലായിട്ട് കാണാം മറ്റ് ഫ്ലോറൽ വേഡ്സ് എല്ലാം ഓവറിയുടെ തൊട്ട് താഴെ നിന്ന് കാണാം സ്റ്റേമെൻസ് തൊട്ട് താഴെ കാണാം പെറ്റൽസ് അതിന് താഴെ നിന്ന് കാലിക്സ് സെപ്പൽസ് അതിന് താഴെ നിന്നായിട്ട് കാണാം അപ്പം എങ്ങനെ ഓവറി ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടും മറ്റ് ഫ്ലോറൽ വേൾഡ്സ് എല്ലാം അതിന് താഴെ നിന്ന് മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഓവറിയുടെ പൊസിഷൻ സുപ്പീരിയർ ആണോ എക്സാമ്പിൾ ചെമ്പരത്തിയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ
ഹിസ്റ്റൈമിൻസൊക്കെ അതിന് മുകളിൽ നിന്നായിട്ട് അറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പോഗൈനസ് പെരിഗൈനസ് എപ്പിഗൈൻസ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് സ്കെച്ചുകളാണ് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹിയർ ദ ഗൈനീഷ്യം ഈസ് അറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇവിടെ ഗൈനീഷ്യമാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കാണുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നത് വൈൽ അതർ പാർട്സ് ആർ സിറ്റേറ്റഡ് ബിലോ ഇറ്റ് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അതിന് താഴെ നിന്നാണ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഓവറി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സുപ്പീരിയർ ഓവറി സുപ്പീരിയർ ആണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾ ചൈന റോസ് ചെമ്പരത്തി മസ്റ്റാർഡ് കടുക് സുപ്പീരിയർ ഓവറിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മസ്റ്റാർഡ് പ്ലാന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിബിസ്കസ് ചെമ്പരത്തി പെരിഗെനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹിയർ ദ ഗൈനീഷ്യം ഈസ് ഇൻ ദ സെന്റർ ഇവിടെ ഗൈനീഷ്യം നടുവിലായിട്ട് കാണുന്നു ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ആർ സിറ്റേറ്റഡ് ഓൺ ദ റിം ഓഫ് ദി തലാമസ് അറ്റ് ദ സെയിം ലെവൽ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തലാമസിൻ്റെ റിമ്മിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ദ ഓവറി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ഓവറി ഇവിടെ ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ റോസ് പ്ലം പീച്ച് എപ്പിഗേനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹിയർ ദ മാർജിൻ ഓഫ് ദി തലാമസ് ഗ്രോസ് അപ്പുവാർഡ്സ് കവറിംഗ് ദി ഓവറി കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻഡ് ഫ്യൂസിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഇവിടെ തലാമസിൻ്റെ മാർജിന് ഓവറിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് വളരുന്നു അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു വൈൽ ദ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ അറൈസ് എബവ് ദി ഓവറി മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഓവറിക്ക് മുകളിൽ നിന്നും അറൈസ് ചെയ്യുന്നു ദ ഓവറി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻഫീരിയർ ഓവറി ഇവിടെ ഇൻഫീരിയർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഗ്വാവ പേരയ്ക്ക കുക്കുംബർ വെള്ളരി റേ ഫ്ലോറൈഡ്സ് ഓഫ് സൺഫ്ലവർ സൂര്യകാന്തിയുടെ റേ ഫ്ലോറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യകാന്തിയുടെ ഒരു ഫ്ലവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ഫ്ലോ ഒരു ഫ്ലവർ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ഫ്ലവർ അല്ല ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാം ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറയില്ല ഫ്ലോറൈഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മുഴുവനും ഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഫ്ലോറൈഡ്സ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലോറൈഡ്സ് അതിൽ കാണാം നടുവിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഫ്ലോറൈഡ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക് ഫ്ലോറൈഡ്സ് എന്നുമാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അതേസമയം നാല് വശങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നതിന് റേ ഫ്ലോറൈഡ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് റേ ഫ്ലോറൈഡ്സ് ആണ് അതേസമയം നടുവിലൊക്കെ കാണുന്ന ഫ്ലോറൈഡ്സ് ആണ് ഡിസ്ക് ഫ്ലോറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ റേ ഫ്ലോറൈഡ്സ് എപ്പിഗൈനസ് ആണോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിത് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത് ഇൻഫ്ലോറസൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് മറ്റൊന്ന് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് റെസിമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആക്സിസ് സിലോങ്ങേറ്റഡ് ആണ് അവിടെ അതേസമയം സൈമോസിൽ മെയിൻ മെയിൻ ആക്സിസ് എൻസ് ഇൻ എ ഫ്ലവർ റെസിമോസിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്രോപിറ്റൽ സക്സഷനിലാണ് അതേസമയം സൈമോസിലാണെങ്കിൽ ബേസിപിറ്റൽ സക്സഷനിലാണ് ദൻ നമ്മൾ പിന്നീട് ഫ്ലവറിലേക്ക് വന്നു ഫ്ലവറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വന്ന് പഠിച്ചത് അവയുടെ സിമ്മട്രി ആണ് സിമട്രി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായി തിരിക്കാം ആക്ടിനോമോർഫിക് സൈഗോമോർഫിക് അതുപോലെ തന്നെ എ സിമട്രിക് ആക്ടിനോമോർഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് റേഡിയൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പരത്തി അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേസമയം സൈഗോമോർഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക വെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം രണ്ട് ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പി പയർ ഇനി സെൻട്രലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് തുല്യ ഹാഫുകൾ കിട്ടിയൊന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമ്മൾ എസ് സി മെട്രിക് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ കന്ന മറ്റേ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓവറിയുടെ പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഹൈപ്പോഗൈനസ് പെരിഗൈനസ് എപ്പിഗൈനസ് എന്നിങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സിനെ തരംതിരിക്കാം ഇത് പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിത്രം തന്നുകൊണ്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ ആണെന്ന്
then epigenous flowers epigenous flowers ennu paranja ivide thalamus oru cupu pole valarum ovary poornamayittum cover eedunnundu mattulla floral vessels ellam ovary de mugalil nannayittu arise cheyam ivide ovary inferior aanu parayam example goa ithreyum aanu inatha class il ellavarum nannayittu padikkam thank you